குப்புசாமி ஐயர் வழக்கம் போல் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் மகா பெரியவரின் பக்தர் அவரிடம் கதை கேட்க அந்த கிராமத்திலிருந்து சில பெரியவர்களும் சிறுவர்களும் எதிரே அமர்ந்திருந்தனர் சசங்கம் என்று அவர் தினசரி மாலை வேளைகளில் ஓர் அரை மணி நேரம் ஆன்மீக வகுப்பு நடத்துவது வழக்கம் ஜோதிடத்திலும் சாஸ்திரத்திலும் சங்கீதத்திலும் நாட்டு வைத்தியத்திலும் ஏன் தளிகை செய்வதிலும் வல்லவர் குப்புசாமி ஐயர் அந்த சின்ன ஊரில் புரோகிதரும் அவரே எதையும் ரொம்பவும் ஈடுபாட்டோடு சொல்வார் செய்வார் காஞ்சி பெரியவரிடம் மிகுந்த பிரேமை உள்ளவர் அவருக்கு எல்லாமே காஞ்சி பெரியவர்தான் உட்கார்ந்தால் எழுந்தால் நின்றால் படுத்தால் அவர் தினசரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கும் சொல்வது வழக்கம் அன்று அவர் என்ன சொல்ல போகிறார் என்பதை எல்லாம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் அவர் ஆரம்பித்தார் இன்னைக்கு என்ன விசேஷம் தெரியுமா இன்னைக்கு நிருசிம்ம ஜெயந்தி அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு இன்னும் ஒரு விசேஷமும் உண்டு ஆழ்வார்களிலே நம்மாழ்வாரையே குருவாக கொண்ட ஆழ்வார் மதுரகவி ஆழ்வார் அவர் அவதரித்த சித்திரை மாதத்திலே சித்திரை நட்சத்திரம் சித்திரையும் சுவாதியும் அடுத்தடுத்த நட்சத்திரமாச்சே மதுரகவி ஆழ்வாருக்கு ஒரு பெரிய ஏற்றம் உண்டு அவர் குருவை தவிர வேறு யாரும் துணை இல்லை ஒரு ஆத்மாவுக்கு குருதான் துணை அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும் தெய்வமாய் என் குரு இருக்கார் என்னை அவர்தான் காப்பாத்துறார் அப்படி என்று சொன்னவர் ஆழ்வார்களிலே மதுரகவி ஆழ்வார் அவருடைய குரு பக்தியை நினைக்கும் போது எனக்கு காஞ்சி சுவாமிகள் தான் நினைவுக்கு வருவார் அந்த மதுரகவி ஆழ்வாருக்கு எல்லாம் நம்ம ஆழ்வார் நமக்கெல்லாம் காஞ்சி சுவாமிகள் அவர் தானே குரு எல்லாமே காஞ்சி பெரியவா தானே குருவை அடைந்தால் எல்லாம் கிடைக்கும் என்பதுதானே சனாதன தர்மம் அவரை நமஸ்கரித்தால் போதுமே இன்னொரு விஷயம் சாட்சாத் பெருமாளே தான் குருவாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு தானே தேர் ஏறினார் என்ன குருவாய் இருக்க ஆசைப்பட்டு தேர் ஏறினாரா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் மகாபாரதத்திலே அவர் அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டுகிறார் அது சண்டை போடுறது எங்கிறது வெளிப்படையா இருக்கிறது ஆனா அவனுடைய உண்மையான எண்ணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு கீதாச்சாரியனா இருக்கணும் அர்ஜுனனுக்கு குருவாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர் தேர் ஏறினார் சரி அது போகட்டும் இன்னைக்கு நிருசிம்ம ஜெயந்தி ஆச்சு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளுங்கோ இரணியன் அவன் கேட்கிறான் தன்னுடைய பிள்ளை இடத்திலே எங்கடா உன் கடவுள் எல்லா இடத்திலையும் இருக்காரா அப்படின்னு கேட்கிறான் பிரகலாதன் சின்ன குழந்தை அவன் கல்மிஷம் இல்லாம சொல்றான் இது என்னப்பா கேள்வி எல்லா அண்ட சராசரமெல்லாம் பறந்திருக்கக்கூடிய அந்த சாட்சாத் பரம்பொருளவை எங்க இருக்கார்னு கேட்டா என்னத்தை சொல்றது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னது இந்த கதையெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது இந்த இந்த தூண்ல இருக்கானா அப்படின்னு கேட்கிறான் ஏன் அப்படி அந்த தூணை காட்டி கேட்டான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அவன் எந்த தூணை அவனே காட்டினானோ அந்த தூண் வந்து அவனே சூப்பர்வைஸ் பண்ணி கட்டினதான் செங்கல் செங்கல்லா பவுனாலேயே செங்கல் பண்ணி அவன் கிட்ட இருந்து அளந்து கட்டின தூணம் அவனுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது பகவான் ஒளிஞ்சு கூட அதுல இருக்க முடியாது அதனால பிரகலாதன் சொன்னது தப்பா போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையிலே கட்டான இதுக்குள்ள எப்படி பெருமாள் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அத கேக்குறான் இது ஏதோ நான் இஷ்டத்துக்கு கதையா சொல்றேன்னு நினைக்கப்படாது பெரியாழ்வாரே இந்த விஷயத்த ஒரு பாசுரத்துல சொல்ற அளந்திட்ட துணை அவன் தட்ட ஆங்கே வளர்ந்துட்டு வாழ் உகிர் சிங்க உருவாய் உளம் தொட்டு இரணி என் பொன்மார் பகலம் பிளந்திட்ட கைகளால் சப்பாணி பேமுலை உண்டானே சப்பாணி நிருசிம்ம சுவாமிக்கு கண்ணன் அப்படின்னுட்டு கூட ஒரு பேர் இருக்கு கண்ணனா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறவன் எங்கும் புலன் கண்ணன் என்ற மகனை காய்ந்துன்னுட்டு ஒரு பாசுரம் ஒண்ணு இருக்கு அவனிடத்துல நாளைக்கு என்ற பேச்சே கிடையாது ரொம்ப எளிமையான கடவுள் ஒரு சின்ன புஷ்பம் ஒரு உத்தரணி தீர்த்தம் ஒரு சின்ன இலை பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி இது போதுமே ரோகம் ருணம் பகை எதுவாக இருந்தாலும் கூட அவன் என்ன பண்ணிடுவான்னா சம்ஹாரம் பண்ணிடுவான் அப்படிப்பட்டவன் நரசிம்ம மகாபிரபு இது சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லி இருக்கு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ என்ன செய்யலாம்னா எதுக்கும் வழி இல்ல அப்படி எல்லாம் தவிக்கின்ற பொழுது ரொம்ப வேற பரிகாரம் எதுவும் வேண்டியது இல்லை சின்னதா ஒரு நரசிம்மருடைய படத்தை வச்சு ஒரு நெய்விளக்கு போட்டு பகவானே நிர்சிம்மா நீயே கதி அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சமா சக்கரை போட்டு பால காய்ச்சி அதை நிவேதனம் பண்ணி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அப்படியே மனசு ஒட்டி பூஜை செஞ்சோம்னா எப்பேற்பட்ட சங்கடமும் போயிடும் காரணம் சுவாமிக்கு சங்கடங்களை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவன் மிருத்யுவுக்கு மிருத்யுன்னுட்டு பேர் அதாவது யமனுக்கு யமன் காலத்தை வென்ற காலன் அப்படின்னுட்டு பேர் அவனுக்கு எது ரொம்ப இஷ்டம் தெரியுமா 
வெள்ளப்பானகம் அது ரொம்ப இஷ்டம் அவசியம் அத நரசிம்ம ஜெயந்தி அன்னைக்கு படைக்கணும் அபய பிரதானம் கொடுத்த சுவாமின்னுட்டு அவனுக்கு பேர் காரணம் ஆபத்து காலத்திலே அவன் ரட்சணம் பண்ண சுவாமி இல்லையா அதனாலதான் ருண விமோசன ஸ்தோத்திரத்திலே குருரக்ரகை பீடிதானாம் பக்தானாம் அபய பிரதம் நிர்சிம்மம் மகாவீரம் நமாமி ருணமுக்தையே அப்படின்னுட்டெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்ற என்ன பொருள் தெரியுமா பகவான் நிர்சிம்ம மகாபிரபு அச்சத்தை நீக்குபவன் இரணியன் என்ன பண்றான் பாருங்கோ இந்த பிரகலாதன் சின்ன குழந்தைன்னுட்டு கூட அவன் நினைக்காம அவனை தூக்கி வீசுறான் தன்னுடைய பேரை சொல்லலையே பகவான் பேரை சொல்றானே அப்படின்னுட்டு பெரிய ஆதங்கம் தூக்கி நெருப்புல போட்டு பொசுக்குறான் பாறையில இடிக்கிறான் ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு கொஞ்சமும் பயம் இல்லையே பயம் வரணும் இல்லையா விஷத்தை கொடுக்குறான் ஆனா அந்த பிள்ளை அதை எடுத்து இங்க குடுங்கப்பான்னு சொல்லி அமிர்தமா குடிக்கிறானே அவனுக்கு ஒண்ணுமே ஆகலையே காரணம் என்னன்னா பக்தானாம் அபயப்பிரதம் இந்த இடத்துலயும் பெரியவாதா ஞாபகத்துக்கு வர்ற பக்தானாம் அபயப்பிரதம்னு சொன்னே அது அப்படியே காஞ்சி பெரியவாளுக்கும் எப்படி பொருந்துறது எத்தனையோ பக்தர்களுக்கு அபய பிரதானம் அவர் தந்திருக்கிறாரு ஆகையினாலே இந்த வார்த்தை அவருக்கு அப்படியே பொருந்துமே குபுசாமி ஐயர் சொல்ல சொல்ல அந்த கூட்டமானது மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அப்பொழுது உள்ளே அவருடைய பெண் ஒரு அழகான ஸ்லோகத்தை இனிமையாக பாடிக்கொண்டிருந்தாள் அது எந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா ஆதி சங்கரரின் நிர்சிம்ம கராவலம்பு லட்சுமிபதி கமலநாபசுரேசுவிஷ்ணுமேசவஜனாசுதேவ லட்சுமீன்ரசிம்மேகிரவலம்பம் லட்சுமீன்ரசிம்மேகிரவலம் 